旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否和我一样会叹息？如果多年以后，那曾笑谈着的结。谁曾想过，真的败给了生活？至少我曾义无反顾、勇敢过，就算会落寞，就算错。即将。这是干什么呀？防火、防盗、防小三儿，可他也不是小三儿啊！那是小三儿的女儿狐狸精。怎么办？要不这两天您回老家躲躲？让我逃跑？哼！哎呀，不是，啊，这不是逃跑，是战略转移。轰我？我哪敢轰您呀？我要是不肯生孩子，不会做饭。您儿子要再把我换掉，谁给我做主啊？是不是、啊？别跟我嬉皮笑脸的，有那么高兴吗？不是，你要往好处想呀。杨峥他没出轨啊。去你你以后少吃点垃圾食品。那几个房子我帮你看了，没有合适的，有的太小，有的太贵，都太远，太远了，我照顾你也不方便。妈妈找呗。你是不着急，这酒店的钱天天我给的，等给你找着房子了，赶紧给你找工作。哥，今天嫂子来过。你又没见过你嫂子，你怎么知道是你嫂子？那你那手机壳里不是他照片、啊？我跟你说啊，他把我当成你的小三了，还带着他妈呢。他妈？哦，那老太太凶的要死，进来他就打我。你是不知道，如果不是我身手敏捷的话，你就永远见不到你可爱的妹妹了。不过也很奇怪啊，他不但知道我爸叫什么，还知道我妈叫什么。哎，你说他是怎么知道的？那不是他妈，那是我妈。你别愁眉苦脸的啦，我可是大妈杀手，对付中年女性我最有一套了。有什么一套啊？卖萌啊！卖给我看看。太恶心了你！你去，把这个摘了。你干嘛？这时尚你不懂啊？让你摘就摘，那么多废话呢？动，自己摘。你手上那也摘了。啊，口红擦了。擦了。哪有这么小年纪画口红的？手上这些不要拿。时尚，手指。
，包备好了。少说话，嘴甜点儿。行不行啊你啊？明宝，沈明宝。门怎么还给反锁了？妈锁的。嗨，嫂子。妈。啊。我正式介绍一下，杨曼曼，我妹。大妈好。哎，嫂子，你们这个家，我一进来就感觉很温馨。哟，装修的也挺与时俱进嘛。大妈，吃汤吗？哎，我知道，我知道。当年呢，是我妈撬了你老公的墙角，她是有点不对啊。在这里呢，我代替她向向你道个歉啊。别胡说八道，看就不是个正经人。正经人多没意思啊，那不正经才好玩呢。哎，我爸呢？哟，给老婆盖个被子呢。妈妈，妈妈，啊，来，你过来一下。哦，那边有个房间，你进去休息会儿。还没事，嫂子，我不累。让你去你就去。仇人的女儿这么领回来了？什么仇人女儿？那是我妹。老太太都爆炸了，你看不见吗？哎呀，习惯习惯就好。习惯习惯是什么意思？哎呀，你小胆儿！你是真准备把她留下来常住是吧？不是，那不住这，你让她去哪儿啊？这事儿你跟我商量了吗？我，我现在不是跟你商量的吗？你这是跟我商量吗？你就这么把人行李都领回来了，你这是跟我商量吗？多一张，这是老头那张，也放在驾照里了。你知道这票当年谁给我们买的吗？我哪知道？就是我这个妹妹，用她自己零花钱买的。这个电影是讲父子情的，也难为这小丫头骗自己骗心意了。哎，这个电影给我看的。这辈子没这么尴尬。嫂子，我饿了，有吃的吗？我给你削个苹果，你先垫垫。
。阿妈，你这来的这么突然，嫂子没什么准备啊？没事儿，我爸死的也挺突然的。<咳>那你这以后有什么打算吗？当然有啊，我打算找一个超级有钱的男朋友。以我的条件，找一个总监级别以上的，应该不太难吧？<咳>房子给他租好了吗？啊，房子？没有，太贵了。妹妹，嗯，你账上有多少钱呢？嗯，两千多块吧。两千多块，你爸没给你留遗产吗？嗯，我妈病了好多年，钱全部用来给她治病了。要不然我也不可能投靠我哥嘛。租房子太贵了，一个月房租就好一千块钱，咱们管他叫房贷。就先住家里吧。哎，又来！哎哎！你先是不经过我的同意，就要去告我们公司，现在你不经过妈的同意。你就把你爸跟别人生的女儿带回家来了，两码事儿，性质是一样的。你别挑拨，小窟窿捅大窟窿，到时候没法收拾。你是皇帝吗？你就算是皇帝，你也得考虑考虑老佛爷的感受，是不是？我是一家之主啊。谁封的？户口本啊。行，就算你是一家之主，这家里这么大点地方，住得下那么多人吗？回头我委屈点儿，我睡沙发。妈妈睡一起，我跟他睡，我回娘家睡。你别当回来就要挟我，让小妖精回酒店。听见了吗？妈让小妖精回酒店。你妈跟我爸那时候，估计二十多年了，早就给翻篇了。你就妈，他说让您翻篇了。小三是家庭的不治之症，是社会的不稳定因素，是人类的公敌。听见了吗？不是小三，那是我妹。这是小三的女儿。她是我妹，但是我必须管。你滚，滚。那个妈妈，要不然你还是回酒店住吧。这谁不同意啊？是你妈还是你老婆啊？是我。我妈人都没了，你还不放过她？你跟我妈抢男人，那是你们的恩怨，关我什么事儿啊？你别说了，我爸跟我妈是真爱，我爸根本就不爱她，没有爱情的婚姻那是不道德的。哎妈，我以后我一辈子都不嫁了。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，我妈老进来，老进来，进来，进来，妈，你打他，他。不划算，不划算，我也认了。你再看我，干嘛呀？哎，打他！妈，妈，妈！这是开了刃，可属于管制道具，我们可以报警的。然后绝对没开，没开。不是，我真没开，要不我拦你一剑试试？别动！老云兄，你拎着个剑，在小区里张牙舞爪。我们小区这么多老人和小孩，这也是伤着，算谁的？您说的对，那个我有点冲动，我给全小区业主赔道歉。对对对，我们给大家赔道歉。那幸亏砍这一个广告牌，这也是砍着人，还了得？那个。广告牌多少钱？我们我我我们赔，这不是赔钱的问题，这是思想认识的问题。哎，是是是，我们思想认识有问题，这这这实在是太危险了。老太太没正事儿，回去好好教育她。那个，我们也深刻反思了，然后那个，那就不打扰你们了，我们就就先回去啊。
给你添麻烦了。真是吓死我了！你说那一剑要是劈在我身上，我还能活吗？来，再吃一个球，压压惊。假惺惺。那你别吃了，我拿去喂狗。哎，我知道，你看不惯我，你跟那个老太婆是一个鼻孔出气。你别老太婆老太婆的。那是你亲哥的妈，那也是老太婆。人人都说这后妈恶毒，没想到还会危及生命啊！还好她手上拿的是剑，要是拿的是核武器啊，这地球早就毁灭了。我跟你说啊，以后不准叫她老太婆，有这么跟长辈说话的吗你？你那我还叫我爸老头子呢，有时候还叫他糟老头、笨老头、坏老头，这是爱称，懂不懂？叫他一个老太婆怎么了嘛？你说你都十八九岁的人了，你怎么情商一点都没发育？嗯。我爸也这么说我。这下你满意了？现在全小区都知道了，我们家有个一言不合就拔剑的老太太。操点人！我跟你说，你现在在物业那都有一号了，以后保安巡逻经过咱家的时候，还得看一看有没有事挂没挂彩，见没见红。那还不是你们逼的？我本来是想先把人安置了，缓冲缓冲，再慢慢跟你们商量。谁知道你们侦查能力这么强？我是怕你犯你爸同样的错误，我是担心你你爸不良的基因在你身上发作。妈，你是不是有点反应过度了？我错，但是仇人的女儿，我跟你说，我跟她不共戴天，血战到底。还血战到底？我跟你说，她现在有要要要钱没钱？师傅，师傅，对不起啊，对不起，刚才是我的错。不好意思啊，不好意思。啊，没事没事没事。没事。你说她没亲没故，没钱也没家，于情于理，我们都应该收留她。不用跟你媳妇商量，我用得着跟她商量什么？这房子首付是你付的，一人一半啊。月供是你付，一人一半啊。啊，不过现在他已经失业了，剩下应该全都是我付了。还是的呀，这房子是你们俩的，你自说自话的带了一个小姑子来，你敢说不用跟你媳妇商量？你。我呢，先陪你玩两天。过两天，过两天就回老家吧。回去该复读复读，不想复读的话，就找个工作。我们每个月给你寄生活费。另外，我有个朋友，在你们老家的一个外企，挺好的，我可以介绍你去实习。行、啊。答应了啊！哦，对了，嫂子，咱们合个影留念一下吧。嫂子，你知道吗？我还是第一次看到大海。我们家老头啊，要是知道我看到海这么高兴啊，他肯定也跟我一样开心。来，笑一个。嗯，这个相机呢，是我们家老头送我的，生日礼物。他走了以后，我就每一天都拍一张自拍照，然后烧给他。我就想让他知道，我每天都过得特别开心，我哥哥也对我特别好，所以我每一张照片都是笑眯眯的。这照片不行啊，笑得太僵硬了。我们再拍一张吧。眼睛好像进了东西，我看看。干嘛？那没事没事。你看看，哦，我妆也花了，你这怎么办呀？我我爸爸要是看到我这个样子，肯定会误会我过得不好的。小子，你等我一下，等我一下，我我补个妆，很快啊。
同意了？他是真没地儿去、啊，叛徒。哎呀妈，这又不是敌我矛盾。我就想起了我爸刚没的时候，我就跟他一样，没招没落的。妈，他这会儿在车里坐着呢，要不您就吐吐口，让他进这个门吧。墙头草，顺风倒霉，一个让人省心的。哎，你干嘛去啊？我告诉你，我不能跟他生活在一个屋檐下。这个家有他没我，有我没他。哎呀妈，都二十多年的恩怨了，咱们就过去了，行不行？我不去。你是我亲儿子，你得向着我。那是我亲妹妹，我得一碗水端平吧。你端得平吗？我告诉你，最需要同情人是我是我是我。我们同情你，理解你。你说你大晚上你去哪儿啊？我去流浪。我我离家出。走，我告诉你们吧，是你们，你们把我赶出这个家的。我让你们明天上热搜，上头条，我让全世界人们都知道你们虐待老人，你们把我赶出家门，你们要受到社会的谴责，谴责。就是没人赶你走啊！你，不行！哎妈，谁敢拦着我？谁别拦着我？咋着,着？我来，我来解决。这下你完了，你这是主动放弃阵地，逃跑主义呀、啊！妈，我们在这儿就住三天，最多不超过一礼拜。哎呀，我跟你讲啊，一个礼拜之内，那个小妖精肯定把牢里的窝给霸占了，你甩都甩不掉的。不可能！哟，你怎么就那么肯定啊？妈，老家的房子是不是有人还价了？您呀，就别瞒着我了，我都听见好几次你给那中介打电话了。来来来，电话给我。就这个，这个，这个号码，就这个号码。哎喂，小吴啊，那个米家巷五号的房子是你在代理吧？啊，我是那个房主的儿媳妇儿，我们俩现在在一块儿呢。哎呀，小吴啊，是我是我，对，是我儿媳妇跟你说话呢。啊，喂，啊，我听说已经有人还价了，对方诚意有多大？哦，那行，就按买家说的办。这个价格呢，我们是可以让一点的，但是我要全款。哎，好，妈，有买家愿意买呢，咱们价格上就松动一点。明天呀，我就陪你回老家。咱们去签合同，办过户。你你把我房子贱卖了，现在小妖精又来了，以后我住哪儿啊？哎，沈明宝，你是不是想钱想疯掉了呀？啊？怎么啦？我婆婆说话算话，把房子卖了，帮我们还贷款。你呢？对。妈，这个事儿办完了呢，您再跟我去一趟房管所。干嘛？把房本上加上您的名字呀。这样的话，咱们家的房子，您也是房主之一，是不是？哎呦喂，太好了！从今往后，我就是股东了，对吧？我的房子我做主，让不让小将军住，那得听我的。就是。哥，有吃的吗？好饿。哎呀，没有吃的，你就再减肥吧，胖成那样还吃饭。妈，快进来！你怎么又回来了，老太太？闭嘴！把妈的行李拿进来这个家呢，以后就是股份制的了啊！你把他的名字也加进去了，那我也要加，要加可以啊，拿钱来。没钱，把小妖精的东西从我的屋里搬出去。妈，您先别着急，我觉得呢，在家庭事务上，咱们仨股东应该有一个民主表决制度。您看行吧？有吧。
同意杨曼曼留下的人举手。妈，你们俩都是杨峥的血亲。小姐，还不去屋里把东西搬出来，给大妈腾地儿。那我住哪儿啊？住沙发啊。沈明宝，杨峥，我需要跟他单独谈谈，请你们二位回避，楼下去溜一圈。哎，不是妈，有什么话我们在这一马上。走，我找老千新开一下烧烤店。哎，别扒了！哥，过来。现在我是这家的房主，你是记在我的礼下，让你住在这儿，是有条件的，你得遵守家规。家规？什么家规啊？最大的家规就是要尊重长辈。我。第二条，你在外面不能说是杨峥的妹妹，你得说是她表妹。为什么？不为什么。从现在起，这个家里一级最大领导就是我，我说什么就是什么，你只有服从，不许反问，更不许反驳。第三条，等一下，我看一下本儿，年纪大，记不住。第三条，要讲卫生，讲礼貌。第四条，这这这一共有多少条啊？二十二条。啊？站好了。第四条。珍惜粮食，到点吃饭。被你给坑了，我对坑人没兴趣。您卖房子的钱呀，我一分不动，给您留着养老。我不在意钱，我知道您不在意钱，您就是心软。一来吧，这租房子挺贵的。二来吧，这小妖精呢，一个人在外头，你也不放心。妈，您想呀，这样把他留在您的身边啊，受您的教育，受您的人格魅力感召，受您的一身正气引导，这不慢慢的他就走上正道了吗？哎，拿出去，别给我挂着。相府镇这狐狸精，死了还给我出这么多难题。哎，我建个群，你我还有杨峥，就咱们仨，有什么事儿以后咱们群里说，啊。行，我出去了。我建了一个群，看看。有事儿微信聊。行。曼曼，你先看一下，我接个电话。哦，好。喂。哎，小沈啊。我，我，吴总啊，听说你已经在阿拉斯加钓鱼啦？哎呀，太忙了，没去成。我这不是新开了一家广告公司吗？何良，哎，现在风投啊，看上我这块招牌了，非得跟我投资。这这推都推不掉，没办法。你这，哎，呃啊啊，小沈啊，我今天跟你商量个事儿，要不要过来跟我一块干啊？啊？还是负责那几个老客户，你都熟悉。但是薪水翻番，提成也高，怎么样
。哎呦，谢谢老板赏饭吃，我考虑考虑。好嘞，好嘞，嗯。怎么样，这个？嗯，款式好老气啊，而且也不舒服、啊。你走，看看这个。嗯。哎，这个好，这个好，我要这个。这个是不错，但是咱们再看看别的吧。走啊，不用，我就要这个嫂子。你看这三面都有围栏，围起来我多有安全感。不好意思，女士，现在这款已经没有货了，你还要再等一段时间。等多久我都愿意。你愿意一直睡沙发呀？愿意。嗯。怎么了，齐总？有惊喜。什么惊喜啊？我们的提案又被责量。截胡了！你这不是惊喜，你这是惊吓呀！撞车撞这么严重，肯定有人泄密啊！这第几次了？这说明我们公司内部肯定有内奸。那个胡作为，不就是笑面虎的亲侄子吗？咱们公司就这么几个人，你还打算一个一个都提溜出来，挨个审问呀？明姐还没回来啊，驸马爷，您是凭实力把人家得罪走的，您得再凭实力把人得请回来呀，对不对？嗯。喂，老大，领导，画我已经帮你垫过去了，台阶儿也给你铺好了。刚才咱们驸马爷发话了，说只要你马上回来，立刻，创意总监，工资加倍。谢谢老大帮衬，谢谢什么呀？实至名归。刚才笑面虎给我打电话了，挖我呢，宁死不成？你还在呢，我哪能走啊？我可是为你马首是瞻的。行了吧你啊？要想表忠心啊，你去跟那陈东刚表去。哎，我就奇怪了，这么想帮他，为什么还要暗搓搓的？我可不是帮陈同刚那大傻子，我是帮我的闺蜜薛可欣。我这十几年的交情，我不能因为大傻子这一句话，我就一笔勾销了呀。哎，你要回来了，有没有想好怎么翻盘呢？假以时日，翻盘我觉得不是问题吧？只是陈同刚的时间快到了，他的限期是到年底。我怎么有一种感觉？巧了，我也有一种感觉。那你先说，咱们最主要的几个大客户最近拖着不跟我们签约，正好赶上换老板的时候。你说这陈东刚是不是让人给吓套了？哎，你说陈东刚他一个健身教练，他跟肖面虎没有交际啊，没有可能会加害于他呀。我这也是猜测嘛。还有一件事儿，你觉得咱们公司现在谁有可能是笑面虎的卧底？胡作为被陈同刚给怀疑了吧？何止怀疑了，刚审过。至于吗？怎么可能是我泄的密呢？那也是我好几个晚上熬出来的，好吗？这胡作为他不走也是有原因的。什么原因啊？嗯，暗恋你呗。你想死吧？你胡说八道的！你别告诉我，你一点都不知道啊！说实话，你叔叔撬走了公司的客户，也撬走了公司的人。你为什么没去你叔叔的公司啊？我我说，啊，老实说，我个人原因。什么个人原因啊？个人原因你要管吗？说实话，说实话，别这样，我我说，因为我喜欢的人在这儿。怎么可能啊？我儿子都多大了，太小屁孩。哎呦，爱情是不讲年龄、不讲道理的。
妈，你不上去看一眼吗？想都别想。先走吧，不用等我了。怎么不等你呢？嗯，妈慢点啊。修栈道，暗度陈仓，谁跟我说的啊？是谁告诉我的？只有杨东方一个人埋那儿啊？是谁背着我又把江福珍弄来埋到旁边了？看什么表啊，史明宝？啊？你怎么跟我保证的？哎呀妈呀，这杨妈妈以后就跟我们一块生活了，你说我把他妈牵过来也不合适啊？看来我走。哎呀，谁都别走啊！您这不是又犯了逃跑主义的错误吗？你说您老家房子都卖了，您能去哪儿？是大街啊？行啊，啊，你们俩合起伙来算计我啊！哎，没算计你，我真的是已经是竭尽全力的，已经就就,就想办法两全了。我这这今今天就请了半天的假，我我得上班去了。哎呦，我约了薛可欣哎，哎，我我我我还没说完呢，叛徒，哥，看什么看？你家里的事儿处理的怎么样了？什么时候回公司上班啊？我贱嗖嗖的回去，要不要脸的？你不是没从人事走离职流程吗？这几天就当做是带薪休假。带薪休假也不带这样，招之即来，挥之即去的呀。我们的歉意是肯定要表达的。干嘛？请我洗个头就完事儿了？只要你肯回去，什么条件我都答应你。我请你做一年的 SPA 好不好？要不你带你全家出国玩一趟？你以为我跟你似的那么闲呢？我发现你这个人怎么这么难收买啊？你就不能做一个有风的蛋，让我这个无头苍蝇叮一口啊？你的态度我是知道了，你们家那陈总呢？明姐，我错了，我真是向您道歉。地球离开你真的不转了，回来吧，专业吧。满意吗？哎，这边这边，沈总，你看这个新环境，你还满意吗？欢迎沈总监。沈总，从今天起，婉儿就是你的助理了。多多关照，互相关照。嗯，你可以出去了。客户呢，丢了可以再找，资源丢了也可以再挖掘。沈总说的是，我们要绝地反击。
，现在呢就是考验你挫折伤的时候了。送你一碗老鸡汤，机会只留给准备好的人。姐，您看我还有机会吗？机会呢，遍地都是，就看你愿不愿意捡。要捡呢，也得学会先弯腰。弯腰，我当然愿意啊，只要不被别人看见就行了。这是什么？公司的潜在客户，薛可欣的前男友，各种当老板。你让我跪舔可欣的前男友。仰望着高楼林立，我们像不像？踏着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的潮汐。我们跑丢了自己，我们跑散了。爱情，多少美梦成了说说而已，还好有能取暖的回忆。一起。